আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব যেটা এইবার মানে 2022 তে শিক্ষাবর্ষ মানে 2022 ব্যাচের ওয়েটে আসছিল এবং সেই একই কোশ্চেনটা আসছিল আইআইটি তে 1986 সালে ঠিক আছে তো এই কোশ্চেনটা খুবই সুন্দর এবং কনসেপচুয়াল জাস্ট একটু মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে এটা পারবা 10 মার্ক এমনিতেই চলে আসবে ঠিক আছে জাস্ট একটু দেখো ব্যাপারটা কি তো এখানে কোশ্চেনটা আমরা পড়ি যে এখানে কোশ্চেনটা কি বলছে সেটা হলো ফাইন্ড দা এরিয়া মানে আমাদের এরিয়া বের করতে হবে অফ দা ट्रायंगल অন দা আরগন্ট ডায়াগ্রাম ফর্ম বাই দা কমপ্লেক্স নাম্বার জেড জেড আই আর জেড প্লাস জেড আই মানে তিনটা কমপ্লেক্স নাম্বার আছে এই তিনটা কমপ্লেক্স নাম্বারের যে প্রতিরূপী বিন্দু সেটা তুমি যদি গ্রাফে সেট করো তাহলে ওই তিনটা বিন্দু নিয়ে যে ত্রিভুজটা তৈরি হবে সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে আমি আবার বলি এখানে তিনটা বিন্দু আছে তিনটা জটিল সংখ্যা আছে সেই জটিল সংখ্যার যে প্রতিরূপী বিন্দু সেই প্রতিরূপী বিন্দু যদি আরগন চিত্রে তুমি আঁকাও সেই বিন্দু দিয়ে যে ত্রিভুজ তৈরি হবে সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তোমার কাছে চাইছে এই তো তো এইটার সলিউশনে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিব সেটা হলো আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভার্সিটি ব্যাচ মানে আমার একমাত্র ব্যাচ যেটার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিংও হবে ভার্সিটিও হয়ে যাবে দুইটা একসাথে হয়ে যাবে আলাদা করে করার কিছু নাই ওইটার পেমেন্ট হলো ছত্রিশশো ষাট টাকা ওইটা প্রথম পাঁচশো জন পাবে বারোশো আশি টাকায় সেটা কিন্তু এখন চলতেছে অফারটা তো তুমি কিন্তু দ্রুত ভর্তি হয়ে যেতে পারো আচ্ছা এখন আমরা এটার সলিউশনে যাব তো দেখো এখানে যে তিনটা জটিল সংখ্যা এই যে জেড জেড মানে বলছে কমপ্লেক্স নাম্বার কিন্তু জেডটা কেমন কোন কোয়ার্ডেন্টে আছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ বা এটার ভ্যালু কম কেমন তোমার হইলো মডুলাস আর্গুমেন্ট কেমন কিছুই আমরা জানি না জাস্ট জানি হইলো জেড এল জোট জোট জেড একটা জটিল সংখ্যা তো এই কারণে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হইলো আমরা ধরে নিব জেড সমান আর থিটা এখন আমাদের জটিল সংখ্যা প্রকাশ করার তিনটা ওয়ে একটা হলো কার্তিসীয় আর একটা পোলার আর একটা ওয়েলার আমরা পোলারটা নিলাম আর হইলো মডুলাস থিটা হইলো আর্গুমেন্ট তো এখন জেড আই মানে কি হবে জেড আই মানে হবে তুমি একটা জটিল সংখ্যাকে যখন আই দ্বারা গুণ করবা সেটা কি হবে মান সেম থাকবে মানে মডুলার সেম থাকবে জাস্ট জটিল সংখ্যাটা নব্বই ডিগ্রি ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরে যাবে মানে ইটার ভ্যালুটা নব্বই ডিগ্রি ইনক্রিজ করবে কোনো জটিল সংখ্যাকে আই দ্বারা গুণ করলে সেটা কি হয় নব্বই ডিগ্রি ইনক্রিজ করে তার মানে এটার ভ্যালু হবে এটার মানে পোলার ফর্ম হবে ইটা প্লাস পাই বাই টু এটা এখন আরেকটা যেটা সেটাকে তো আমি জেড কমন নিয়ে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস আই রাইট তো এইটাকে তুমি লিখতে পারবা কি জেড মানে আর থিটা ইন্টু এই যে এখানে তো দুইটা জটিল সংখ্যা একটা হলো জেড আর একটা হলো ওয়ান প্লাস আই এখানে জেড কমন নিছি আমি তো ওয়ান প্লাস আই মানে কি হবে রুট টু পাই বাই ফোর রাইট কারণ ওয়ান প্লাস আই এর মডুলাস হলো রুট টু আর অ্যাঙ্গেল হলো পাই বাই ফোর তো তাহলে দুইটা জটিল সংখ্যাকে আমরা যখন পোলার জটিল সংখ্যাকে গুণ করি তখন মডুলাসের সাথে মডুলাসের হয় গুণ আর আর্গুমেন্টের সাথে আর্গুমেন্টের হয় যোগ তাহলে এই ব্যাপারটা হবে রুট টু আর ইটা প্লাস পাই বাই ফোর এখন আমি যে চারটা জটিল সংখ্যা পাই তিনটা জটিল সংখ্যা পাইলাম সেই তিনটা জটিল সংখ্যাকে আমরা আর গণচিত্রের মধ্যে নিয়ে আসব এটা আমাদের একটা জটিল সংখ্যা এটা আমাদের আরেকটা জটিল সংখ্যা ঠিক আছে আর এটা আমাদের আরেকটা ওকে এখন আমরা আর গণচিত্রের মধ্যে জিনিসটা নিয়ে আসব দেখো আমাদের একটা এক অক্ষ থাকবে তারপরে থাকবে ওয়াই অক্ষ ওকে এখন আমি যেটা করব প্রথমে দেখো আর থিটা এটার লোকেশন কোথায় আমি জানি না তো ইনিশিয়াল আমি ধরে নেব আমার আর হইল এই যে বিন্দুটা হলো এইখানে ঠিক আছে এতটুকু হলো আমার আর 
ঠিক আছে এতটুকু আমার আর এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা রাইট ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা আর এতটুকু লেন্থ হলো আমার আর তাহলে এই পয়েন্টটা হবে আর থিটা এরকম ঠিক আছে এখন এটার থেকে আরও নব্বই ডিগ্রি ইনক্রিজ করলে আমি কিন্তু ওই জেডাইটা পাবো তাহলে জেডাইর লোকেশনটা হবে কোথায় আমার এইটার যে লেন্থ এই লেনটাও কিন্তু সেম নিতে হবে নব্বই ডিগ্রি ধরো ওই নব্বই ডিগ্রি এখানে ইস হয়ে গেল নব্বই ডিগ্রি এখানে ওকে তাহলে এই পয়েন্ট আমার হচ্ছে আর ইটা প্লাস ফাইভ বাই টু এই তো এরপরে আমি কিন্তু আরেকটা নিতে পারি সেটা হলো যে তিন নাম্বারটা রোড টু আর তার মানে এটার লেন্থ হবে আরের থেকে একটু বড় ঠিক আছে এটা এদের মাঝ মাঝামাঝি তো মাঝামাঝি কোথায় যেমন ধরো এদিক বরাবর নিলাম এদিক বরাবর ধরো এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হইল ঠিক আছে এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হইল এবং এটার থেকে কিন্তু এটা বাকি দুইটার থেকে কিন্তু লেন্থ একটু বড় হবে ঠিক আছে তো এটা হবে আর রোড টু ইটা প্লাস পাই বাই ফোর এখানে একটা কথা বলি সেটা হলো যে আমরা কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা পঁয়তাল্লিশ নিই না এটা কিন্তু ঠিটা নিছি পঁয়তাল্লিশ নিলে এটা মাঝামাঝি যাইত যেহেতু ঠিটা নিছি তো এটাকে একটু সরাই দিছি আচ্ছা তো এইটা হলো আমার ব্যাপার তো এখন আমার ত্রিভুজ কোনটা তৈরি হবে ত্রিভুজ যেটা তৈরি হবে সেটা হলো আমি একটু আঁকাই দেখাচ্ছি এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট দেন এই দুইটা পয়েন্ট দেন এই পয়েন্ট এই তো এইটা হলো আমার যে ত্রিভুজটা সেই ত্রিভুজটা মানে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে আমাদেরকে বের করতে হবে ঠিক আছে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল আমাদেরকে বের করতে হবে তো এখন এই ত্রিভুজটা যদি আমি ক্ষেত্রফলটা বের করতে চাই এখানে আমি একটা কাজ করব সেটা হলো কি জানো আমি এই ত্রিভুজটা এই চিত্রটাকে এই চিত্রটাকে খেয়াল করো এই চিত্রটাকে যদি ধৈরা এরকম করে ঘুরাই মানে এই লোকেশনটা আমি এখানে রাখতে চাচ্ছি এটা আরেকটু এদিকে আসবে এটা এদিকে আসবে মানে এই লোকেশনটা আমি জিনিসটাকে ঘুরে ঘুরে এতটুকু ঘুরে ফেলবো মানে থিটা ডিগ্রি এদিকে ঘুরাবো এতে করে আমাদের ত্রিভুজের কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না ত্রিভুজ কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সেম থাকবে মানে আমি চাচ্ছি এই জিনিসটাকে ঘুরে এতটুকু নিয়ে আসবো রাইট মানে এই এই ত্রিভুজটাকে ঘুরে এদিকে নিয়ে আসবো মানে এই বাহুটা এখানে যাবে এটা থিটা ডিগ্রি এদিকে আসবে এটাও থিটা ডিগ্রি এদিকে আসবে আমি জিনিসটা বোধ বুঝাইতে পারছি এটা এইখানে আসবে এই যে এক্স এই বরাবর এটা এদিকে আসবে এটা এদিকে আসবে মানে আমি থিটাটাকে জিরো বানাইতে চাইতেছি এটা হলো আমার চিন্তা থিটাটাকে বানাইতে চাইতেছি কি জিরো থিটাটাকে যদি জিরো বানাইতে চাই তাহলে আমার যেই চিত্র নতুন যে চিত্রটা আসবে সেটা আসবে এমন নতুন যে চিত্রটা আসবে সেটা আসবে এমন কারণ আমার আর্গন চিত্র আঁকানো শেষ আমার তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাড়ি করতে বলছে তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো আমি তো ত্রিভুজটা ক্ষেত্রফল সেম রাখলেই তো হইল তাই না তো আমি চাচ্ছি যে এই বিন্দুটাকে ঘুরে এখানে নিয়ে আসবো মানে এইখানে আসবে হইলো আমার আর জিরো হয়ে যাবে এটা এটা থিটাটা জিরো হয়ে যাবে এবং এইখানে আসবে আমার আর পাই বাই টু থিটাটাকে আমি কি বানাইছি জিরো বানাইছি থিটাটাকে জিরো বানাইছি এতে করে আমার এই পয়েন্ট আসবে এখানে আর রোড টু পাই বাই ফোর ঠিক আছে আর রোড টু পাই বাই ফোর আমার আরেকটা ইয়ে আসবে এখানে তো এইটা হলো আমার একটা পয়েন্ট এটা হলো আমার আরেকটা পয়েন্ট আরেকটা পয়েন্ট এবং এটা হলো আমার আরেকটা পয়েন্ট নতুন তিনটা পয়েন্ট আমার রাইট এই তিনটা পয়েন্ট আমার তাহলে ক্ষেত্রফল কোনটা 
क्षेत्रफल 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 चेन्ज हईल ना चेन्ज क्या आगे जेटा एखो कई मैं त्रिभुज त्रिभुज मैं त्रिभुज त्रिभुज आकान उन्नीस बीस होता बेपार्थी जस्टारे ये आसिटी आसिटी आस तो एखे जटिल संख्या गुला ठीक है जस्ट घूर नहीं आस त्रिभुज क्षेत्रफल चेन्ज है ना सेम त्रिभुज क्षेत्रफल सेम आस्ट आकान एक बड़ो कर आगे फिलसे हमें जी होक हाथे आकाश तो कार्तिसियों फर्म सरि ये पोलार फर्म पोलार फर्म टेम जो कार्तिसियन फर्म टाइम लिखी जो आर जिरो तेल ये कि ये पॉइंट आर जिरो मान कि मान हल तुम्हारे भैलू रियल मुछा दी बस हिपिजीबी लगता से क्षेत्रफल क्षेत्रफल निर्णय कर फिलबो जिरो और जिरो नीले तो जिरो और वन एदिगे जिरो एदिगे कि माइनस आर स्कोर तरह ये हाफ मडल दीब वन से हाँ वन एदी के गुण हेले वन एदी के गुण हेले जिरो माइनस आर स्कोर समान हाफ आर स्कोर ये जे आर स्कोर ये आर स्कोर आसले कि आसले कि आर हईल जेडर भू जेडर भू तो एन हाँ आर हलो जेडर भू हमें जेटा देखिल जेडर भू रो आर के लिखते परि मोडल अफ जेड कारण जेडर माना के बोलते सारे स्कोयर आकोयर दिए दिल तो हमारे फाइनल उत्तर ये हमारे फाइनल उत्तर ठीक है तो आशा करी बेपार बुझते पे छो ये प्रथम जटिल संख्यागुल्ला नहीं प्रथम जटिल संख्यागुल्ला नहीं जटिल संख्यागुल्ला नहींटार प्रतरूपी बिंदुगुल्ला सेट कर जस्ट एक घूरा दीसि हिसाब जाते सुविधा है ठीक है जैसे थीटा एगुल इगनोर करते सराइते ठीक है जैसे हमारे प्रतरूपी बिंदुगुल्लो आनते इजी है जैसे तो क्षेत्रफल बेर करब सेम क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल सेम रेखा जस्ट ए थीटा के जिरो थीटा के जिरो बनाई दीसि मैंने जिसटा एदी के घुरे गेसम कर घुरे गेस मैं कई गेस एरक ठीक है ये करेंगे नतून पॉइंट पाई आर जिरो आर आर और कि जिरो आर रईट तर क्षेत्रफल नहीं आस आशा करी बेपार बुझते पे छो एखे आर परिवर्तन जेड दीसि कारण आर तो निजे बनानो आर तो नहीं आसे लेट बुला आर तो नहीं आसि क्वेश्चन मध्य जेड छो ये जेड दिए अन्सार नहीं आशा करी बेपार बुझते पे आल्ला हाफिज टाटा